മാജിക് അവനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരുപാട് ഒരുപാട് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ കൊണ്ട് എത്ര 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 വിഭവങ്ങൾ മാജിക് അവനിലൂടെ നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചു ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് കോഴി കോഴി കൊണ്ട് എത്ര വ്യത്യസ്തമായ വിഭവം ഉണ്ടാക്കിയാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ വ്യത്യസ്തമായ എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ളതും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളതും ഒക്കെ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ നാട് എന്താ പറയുക ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകുകയാണെങ്കിൽ ചൈനീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര കോണ്ടിനെൻ്റൽ തായി ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും എന്നാലും ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം വേണമെങ്കിലും പിന്നെയും പിന്നെയും പരീക്ഷണം നടത്താൻ പറ്റിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചേരുവയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ എത്ര ചെയ്താൽ എനിക്ക് മതിയാവാറില്ല അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എണ്ണമില്ല സത്യത്തിൽ എത്രത്തോളം എടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഓർമ്മ പറഞ്ഞില്ല ഏതെല്ലാം തരം ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പരീക്ഷിച്ചു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ പല പല കോമ്പിനേഷൻസിൽ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നന്നായി നന്നായി വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അപ്പം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താം പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം സ്വാദ് ഉണ്ടാവണം ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതായിരിക്കണം അത്ര മാത്രമേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ എന്തായാലും പരീക്ഷണങ്ങൾ വീണ്ടും ഞാൻ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും നമ്മളൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് പേര് തന്നെ വളരെ രസമാണ് ഇത് കപ്പലണ്ടി ചിക്കൻ ആണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എന്തായിരിക്കും ഒരു കപ്പലണ്ടി ഫ്ലേവർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നല്ല സ്വാദാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഗ്യാരണ്ടി എന്തായാലും നമ്മുടെ കപ്ലണ്ടി ചിക്കൻ അഥവാ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് ചിക്കൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കോഴി ഒരു ഇടത്തരം ഇരുപത്തഞ്ച് കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി മറ്റു ചേരുവകൾ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരച്ചത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള രണ്ട് വലുത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു സവാള ഹാഫ് സ്ലൈസസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ സ്ലൈസ് ആയിട്ടോ മുറിക്കാം പച്ചമുളക് നാലെണ്ണം രണ്ടായി മുറിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് ടൊമാറ്റോ രണ്ട് വലുത് ഓരോന്നും നാലായി മുറിക്കുക കപ്പലണ്ടി അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ മുക്കാൽ കപ്പ് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞത് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം അരക്കപ്പ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ കപ്പലണ്ടി ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ചേരുവകളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് അതിലൊരു പ്രധാന ചേരുവ കപ്പലണ്ടി തന്നെയാണ് അപ്പൊ കോഴി ഒരു ഒന്നര കിലോയുടെ ഒരു കോഴി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് പീസായിട്ട് മുറിക്കുക തൊലിയെല്ലാം മാറ്റി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നു ഇത് ബ്രോയിലർ കോഴിയാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കോഴിയിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമിയെടുക്കാം ആദ്യം എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ജോലി അപ്പം എപ്പോഴാണെങ്കിലും ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വെളിവെള്ളാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആദ്യമേ ഇരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലതൊരു മഞ്ഞ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതല്ലേ കുറച്ച് ഒന്ന് ഇലിച്ചരം മുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചര കുരുമുളക് പൊടിയോ മഞ്ഞൾ പൊടിയോ ഒക്കെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു കുറച്ചുകൂടെ ഗ്ലാമർ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇപ്പോൾ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ചിക്കൻ യെല്ലോ കളറിലെ ചിക്കൻ അപ്പം ഇത് നല്ലതാണ് ചിക്കനിൽ എന്ത് കാര്യം എന്തായാലും മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആണ് സത്യത്തിൽ അണു വിമുക്തമാക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഏത് കാര്യത്തിനും ചെറുമറിക്ക് അഥവാ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചേരുവ അതൊരു സൈഡിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി കുറച്ച് വയറ്റലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാം ഇനി നമ്മൾ ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്തായാലും ഇത് കപ്പലണ്ടി ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനുമായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് കോമ്പിനേഷനിൽ കയറി പോകും അത് നിർബന്ധമില്ല കാര്യം എന്തായാലും ആ കൊക്ക പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടിയുടെ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കപ്പലണ്ടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻ
നമ്മുടെ സവാളയുടെ നിറം ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകാൻ തുടങ്ങുന്നു കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സ്വർണ്ണ നിറമായി തുടങ്ങുന്ന സമയം നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചതാണ് അതുപോലെ ഇഞ്ചി അരച്ചത് അപ്പോൾ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരച്ചതും രണ്ടും ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതെന്താണ് ഇനി ഇതൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് പച്ച ചുവയൊക്കെ മാറി പാകത്തിന് മൂത്ത് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നൊരു പാകം ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യം ചേർക്കും ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് നല്ല മണം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ എന്താ ഈ ഒരു പാകമായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് തീ ഒരല്പം കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി അതും അളന്ന് വെച്ചതാണ് അതും കൂടി ചേർക്കും ഇതും ഒരു പച്ച ചുവ മാറി ഒരു മുക്കാൻ തുടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തും വീണ്ടും തീ കൂട്ടാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അപ്പം മുളക് പൊടി ആ പച്ച ചുവ മാറി മൂത്ത മണം വരുന്നു ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇപ്പം ചിക്കനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മുളക് മൂത്ത് വന്ന ആ മുളക് പൊടി മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി യോജിപ്പിക്കും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി കിടന്ന് ഒരല്പ സമയം ഇങ്ങനെ വയറ്റും ചിക്കനിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്തിരുന്നു പിന്നെ അവസാനം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർക്കാം ഇപ്പം ഇത് മതി കണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ മുളക് പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി കിടന്ന് ആഹാ നല്ല മണം നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇച്ചിരി നേരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇപ്പം ആ മുളക് പൊടിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതും സവാള എല്ലാം പാകത്തിൻ്റെ മൂത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ്റെ പീസസിലേക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി സവാള ഇത് രണ്ട് വലിയ സവാള ചെറുതായി അതിനെ ഒന്ന് ചേർക്കുന്നു ഇങ്ങനെ തന്നെ ചേർക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് വായിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എന്താണ് പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ നെടുകെ മുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പീസസായിട്ട് നോക്കും ഒരു നാല് പച്ചമുളകാകാം പിന്നെ എന്താ രണ്ട് വലിയ ടൊമാറ്റോ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചു പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വയറ്റൊന്നൊന്നുമില്ല ശ്രദ്ധിക്കാം ഇങ്ങനെ റോ ആയിട്ട് തന്നെ ഇടുകയാണ് അതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് പാത്രം അടച്ച് തേക്കും അതാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൊടുക്കാം പിന്നെ ബഹളമൊക്കെ തീർന്നു നോക്കും മറ്റേ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ പ്രശ്നമായി അതെല്ലാം സൈലൻ്റായി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി കിടന്ന് വെയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ചിക്കനിൽ നിന്നും കുറച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങും വെള്ളം പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്തായാലും പാത്രം ഒന്ന് അടച്ച് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പാകത്തിനായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആകും അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു ഒരു ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുകിയതുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി ചിക്കൻ അല്ലേ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് ചിക്കൻ അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കപ്പലണ്ടി ഇതൊരു അരക്കപ്പ് കപ്പലണ്ടി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ഇത് വറുത്ത കപ്പലണ്ടിയാണ് അത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി തേങ്ങയും ഇതൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുകിയതും അതിൻ്റെ കൂടെ കപ്പലണ്ടി കപ്പലണ്ടി അരക്കപ്പാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ആ ഈ ചിക്കൻ്റെ കാര്യം ഇനി കുറച്ച് വേഗമല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും പാകത്തിന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ
കപ്ലണ്ടി തേങ്ങാ മിശ്രിതം റെഡി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് അരച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രധാന ചേരുവ അതായത് മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയും ഒരു അരക്കപ്പ് കപ്പലണ്ടി വെള്ളത്തിൽ കുതിർ വറുത്ത കപ്പലണ്ടി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് കൂടി ചേർന്ന് ഇച്ചിരി വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ മഷി പോലെ അരച്ചെടുത്താണ് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് വെന്തിരിക്കുവാണ് ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം ഈ കോക്കനട്ട് ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് പേസ്റ്റ് കപ്പലണ്ടി തേങ്ങാ മിശ്രിതം എന്ന് തന്നെ പറയാം അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തൈര് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഇതിനകത്ത് തേങ്ങ മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ അരക്കപ്പ് കപ്പലണ്ടി കുതിർത്തത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് തൈര് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് അരച്ചിട്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ തൈര് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പാകത്തിന് വെന്ത് കുറച്ച് ചാറോട് കൂടി കിടക്കുകയാണ് ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ കാണാം പകുതിയോളം വെന്ത് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫയറി റെഡ് കളറിലിരിക്കുവാണ് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കറിയായിട്ട് ഇനി ആ ഫ്ലേവർ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകണം നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി ചിക്കൻ ആകാൻ പോകും ഈ മിശ്രിതം അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും അപ്പം ഇത് കറി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കൊഴുക്കുകയും കളർ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റർ ആകുകയും ചെയ്യുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഇളം കളറായി മാറുന്നു ആദ്യത്തെ ആ ചുമന്ന കളർ അങ്ങ് മാറി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്താണ് ചിക്കനില്ല എങ്കിലും ഇത്രയും ഗ്രേവി ആയില്ലേ അപ്പം ആ ഉപ്പ് പോരല്ലോ അപ്പം ഇച്ചിരി കൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പം നല്ലൊരു തള വരട്ടെ തള തളയൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ എണ്ണ തെളിയുന്നൊരു പാകായി വരും അപ്പം ആവശ്യത്തിന് കുറുകൻ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കപ്പലണ്ടി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു പാകത്തിന് നല്ല കുറിയ ചാറോട് കൂടി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇരിക്കുന്തോറും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുറുകും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തു കുറച്ച് മല്ലി ധാരാളം മല്ലിയല്ല ഇടാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായ കപ്പലണ്ടി ചിക്കൻ അഥവാ ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി കപ്പലണ്ടി കോഴി എന്ന് തന്നെ പറയാം വിളമ്പ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കപ്പലണ്ടി ചിക്കൻ ഇവിടെ വിളമ്പി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എന്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ബ്രെഡിന് നല്ലതാണ് പിന്നെന്താ പറയുക പിന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റും ദോശയുടെ കൂടെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും തയ്യാറാക്കി നോക്കാൻ പറ്റിയൊരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്